വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പതിനാല് വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അതെ വചനം മാംസമായതാണ് ക്രിസ്തുമസ് വചനം നമ്മിലും മാംസം ധരിക്കുവാൻ നാം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയണം വചനം ദൈവമാണെന്നറിയണം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവമാണ് വചനം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ ശ്രവിക്കുന്നു വചനം അനുസരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു വചനം ഓർക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്നു വചനം മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അധരത്തിലും ചിന്തയിലും മനസ്സിലും ഓർമ്മയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനാല് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് പതിനെട്ട് ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുകയില്ല പിന്നെ തൊടാൻ വന്നാൽ തീക്കട്ടയെ തൊടുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്നിൽ അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വചനം ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്ടൻ നമ്മെ തൊടുകയില്ല നാം പാപം ചെയ്യുകയില്ല കാരണം വചനം ദൈവമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതാണ് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ദൈവം അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ സക്രാരിയിൽ ദൈവം അക്ഷര രൂപത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പാലസ്തീനായരുടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച യേശുനാഥൻ അനേകർക്ക് സൗഖ്യവും ജീവനും നൽകിയതുപോലെ തിരുവോസ്തി രൂപനായ യേശുനാഥൻ ഇന്ന് അനേകർക്ക് സൗഖ്യവും ജീവനും നൽകുന്നതുപോലെ വചനമാകുന്ന ദൈവം ഇന്ന് അനേകരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു പുതുജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒരു വചനത്താൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന ഒരു വചനത്താൽ അഴുകി നാറിയ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു ഇതെൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്നു എന്ന വചനത്താൽ ഓസ്തിയും വീഞ്ഞും തിരു ശരീരവും തിരുരക്തവുമായി മാറുന്നു വചനം രൂപരഹിതമായ ഭൂമിക്ക് രൂപം നൽകിയതുപോലെ വചനം നമ്മെയും രൂപപ്പെടുത്തും വചനം ലാസറിന് ജീവൻ നൽകിയതുപോലെ വചനം നമുക്കും ജീവനും സൗഖ്യവും നൽകും വചനം ഓസ്തിയും വീഞ്ഞും തിരു ശരീരവും തിരുരക്തവുമാക്കി മാറ്റുന്നത് പോലെ വചനം നമ്മിലും മാറ്റം വരുത്തും പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ വചനം വഴി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു റോമ ഒൻപത് ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല വചനം ദൈവമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് പറയുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനമയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വിനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു സകല വിനാശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് കാരണം വചനം ദൈവമാണ് എത്ര നല്ല മണ്ണാണെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാതെ ഫലമുണ്ടാവുകയില്ല എത്ര ബൈബിൾ കരങ്ങളിലിരുന്നാലും ബൈബിൾ വായിക്കാതെയോ വായിച്ച വചനം ഉപയോഗിക്കാതെയോ ഫലം ചൂടുകയില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാ ഒരിക്കൽ ഒരു വൈദികനും സോപ്പ് വ്യാപാരിയും കൂടി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പേപ്പർ സോപ്പ് വ്യാപാരി വൈദികനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് താങ്കളുടെ വചനപ്രകോഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല കണ്ടില്ലേ പേപ്പർ നിറയെ അക്രമങ്ങളും കൊള്ളയുടെയും കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും കഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നേയില്ല വൈദികൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു ട്രെയിൻ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വൈദികൻ സോപ്പ് വ്യാപാരിയോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ എന്തുമാത്രം അഴുക്കാണ് ആ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അവർ വളരെ വൃത്തികേടായിരിക്കുന്നുവല്ലോ താങ്കളുടെ സോപ്പ് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അപ്പോൾ സോപ്പ് വ്യാപാരി പറയുകയാ അത് സോപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അവർ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ വൈദികൻ പറഞ്ഞു വചന പ്രകോഷകരുടെയോ വചന പ്രകോഷണങ്ങളുടെയോ കുഴപ്പമല്ല മറിച്ച് വചനം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ അക്രമങ്ങളും കൊള്ളയും കൊലപാതകവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് 
വിശുദ്ധ യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് എൻ്റെ വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എഫേസുസുകാർ കെഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളെടുക്കുവിൻ പൊരുതി ജയിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ആയുധമേ ഉള്ളൂ അത് വചനമാണ് യേശുനാഥനും പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വചനം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തിയായ പതിനാറാം തിരുവചനം പറയുന്നു അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വചനം കൊണ്ട് പുറത്താക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വചനം നമ്മിലും മറ്റം ധരിക്കാൻ വചനം നമ്മിലും മാംസം ധരിക്കുവാൻ നാം വചനം വായിക്കണം വായിച്ച വചനം ഉപയോഗിക്കണം ദൈവവചനത്തിന് പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഹൃദയം തുറന്നപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് ക്രിസ്തുമസായി എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന വചനം മാംസം ധരിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാർ വള്ളവും വലയും ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുമസായി എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന വചനം സക്കേവൂസിൽ മാംസം ധരിച്ചപ്പോൾ അത് അവന് ക്രിസ്തുമസ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വചനം എന്നിലും മാംസം ധരിച്ച് ഞാൻ സ്നേഹമായി മാറുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുമസ് ക്ഷമയുടെ വചനം എന്നിൽ മാംസം ധരിച്ച് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുമസ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വചനം എന്നിൽ മാംസം ധരിച്ച് ഞാൻ കാരുണ്യമായി മാറുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ക്രിസ്തുമസ് വിനയത്തിൻ്റെ വചനം എന്നിൽ മാംസം ധരിച്ച് ഞാൻ ശൂന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ക്രിസ്തുമസ് വചനം നമ്മിലും മാംസം ധരിക്കാൻ വചനം നമ്മിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഹൃദയം നിർമ്മലവും ഉത്കൃഷ്ടവുമാക്കാം